প্রিয় দর্শক সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড নিবেদিত সাত দিন অনুষ্ঠানে সবাইকে জানাচ্ছি অনেক অনেক শুভেচ্ছা এবং আমন্ত্রণ স্বামী বিবেকানন্দের একটি উক্তি রয়েছে বহুরূপে সমুখে তোমার ছাড়ি কথা খুঁজিছে ঈশ্বর জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর আমাদের বেঁচে থাকার জন্য এবং পৃথিবীর ভারসাম্য রক্ষা করার জন্য প্রকৃতিরই অংশ জীবজন্তুর প্রতি আমাদের পরম মমতা দেখানো প্রত্যেকেরই দায়িত্ব এই জীবজন্তুর প্রতি ভালোবাসা নিয়ে এবং প্রাণীকুলের অধিকার নিয়ে আমরা আজকে আলোচনা করব আমাদের সাত দিনে জীবে সেবা করে যেই জন এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনায় আজ আমাদের সাথে আছেন অ্যাডভোকেট জহির তিনি হেড অফ চেম্বার দ্য লিগ্যাল আর্থ এরপরে আমাদের সাথে আছেন তানজিলা তুলি তিনি জেসিআই ঢাকা চেঞ্জ মেকারের সভাপতি প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি যে আপনাদের দুজনকে স্বাগত আমাদের আজকের আলোচনায় অংশ নেওয়ার জন্য আমরা দর্শক আপনারাও পুরোটা সময় আমাদের সাথে থাকবেন এই যে প্রাণীর প্রতি অধিকার সেবা এবং তাদেরকে মায়া মমতা প্রদর্শন করা একান্ত প্রয়োজনীয় এই বিষয়গুলো আমরা জানবো আজকের আলোচনা থেকে আলোচনার আলোচনার পুরোটা সময় আপনারা আমাদের সাথে থাকবেন আর জানিয়ে দিচ্ছি অনুষ্ঠানটি একই সাথে নেক্সাস টেলিভিশনের ফেসবুক পেজ ও ইউটিউব থেকে দেখতে পাচ্ছেন এছাড়া আপনারা আপনাদের মতামত জানাতে পারবেন ফেসবুকের কমেন্ট বক্সে আমরা আলোচনায় চলে যাই জহির ভাই আপনার কাছ থেকে আমি জানবো যে এই যে আমাদের চারপাশে আমাদের নিজস্ব পোষা কিছু আমরা মানে অনেকেই আছে যারা প্রাণীকে ভালোবাসে পোষেন নিজেদের ঘরে রাখেন এবং আবার আমাদের চারপাশেও ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে প্রাণী যারা প্রকৃতির অংশ আমাদের মানব মানে আমরা যেমন প্রাণী তারাও জি 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 তো সেই প্রাণীদের প্রতি যে আমাদের দায়িত্ব কর্তব্যগুলো রয়েছে সেই জায়গা থেকে আপনি একটু বলবেন যে অধিকারগুলো নিয়ে বেসিক্যালি আজকের যে টপিকটা আজকে যে হেডলাইনটা এটা আমার কাছে খুব পছন্দ হয়েছে আসলে দেখেন আমরা তো সবাই হচ্ছে স্রষ্টার সৃষ্টি তাই না তো স্রষ্টার সৃষ্টি যারা এই স্রষ্টার সৃষ্টিকে যখন আমরা ভালোবাসব তখনই কিন্তু স্রষ্টার প্রতি যে আনুগত্য থাকার যে প্রয়াস সেটা কিন্তু প্রথম থেকে আমাদের চালু হয়ে গেল আর সব কিছুর উপরে হচ্ছে যে আমাদেরকে কিছু দায়িত্ব পালন করতে হয় সামাজিকভাবে সচেতনভাবে তো প্রত্যেকটা সচেতনতার মূলেই থাকে হচ্ছে একটা দায়িত্ববোধ সেই দায়িত্ববোধের মধ্যে আরেকটা অংশ হচ্ছে যে প্রাণীদের প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ না করা এবং হচ্ছে যে প্রাণীদের যে কল্যাণকর যেই অবস্থা সৃষ্টি করা সেই সৃষ্টি যেহেতু আমরা সমাজের অংশ আর প্রাণীরাও সমাজের অংশ তাদের প্রতি আমাদের এই দায়িত্বগুলোর ন্যাচারালি আমাদের উপর বর্তায় এটা হচ্ছে মানে স্বাভাবিকভাবে আর একটা বিষয় যেটা সেটা হচ্ছে যে আমাদের আইন কি বলে আমাদের সর্বোচ্চ আইন সংবিধান সেই সংবিধান রাষ্ট্রের যে সর্বোচ্চ আইন সংবিধান মোস্ট প্রবাবলি দু হাজার সালে একটা সন্নিবেশ সন্নিবেশ করেছে একটা আর্টিকেল সেটা হচ্ছে আঠারোর ক সেখানে বলেছে জীব বৈচিত্র্যের কথা জীব বৈচিত্র্য সংরক্ষণের কথা তারপরে বলা হয়েছে বন্য প্রাণী সংরক্ষণের কথা ভবিষ্যৎ এবং বর্তমান প্রজন্ম দুই প্রজন্মের জন্য যেন ভবিষ্যতে যাতে এই প্রাণী করতে আমরা সংরক্ষণ করতে পারি বনের বন মানে গাছ লাগিয়ে বন সংরক্ষণও করতে হবে আবার প্রাণীদের প্রাণীদের প্রতি আমাদের মানে এর পরোক্ষ এবং প্রত্যক্ষ যেভাবেই দেখি না কেন এটা আমাদের সাংবিধানিক দায়িত্ব প্রথম কথা সেকেন্ডলি হচ্ছে যে আমাদের একটা অ্যাক্ট ছিল সেটা হচ্ছে ব্রিটিশ পিরিয়ডে করা সেটা হচ্ছে যে দ্য ক্রিয়েলিটি অ্যানিম্যাল অ্যাক্ট এটা হচ্ছে নাইনটিন টোয়েন্টিতে আর পরবর্তীতে এই আইনটাকে রিপিল্ড করে সমাজের যে বর্তমান অবস্থা বর্তমান যেই প্রাণীদের প্রতি যে নিষ্ঠুরতার প্রয়োগগুলো বাড়ছে সেই মানে তার সাথে যেই সীমাবদ্ধতা রেখে একটা আইন তৈরি করা হচ্ছে প্রাণী কল্যাণ অ্যাক্ট টু এই টু থাউজেন্ড নাইনটিতে নাইনটিনে যেই বিষয়গুলো সন্নিবেশ করা হয়েছে সেখানে কিছু বাধা এবং কি করা উচিত পূর্বে কি ছিল আমরা ওই ওইগুলো থেকে যদি একটু কিছু জানতে পারি পূর্বে যে বিষয়গুলো ছিল আসলে ওই আইনটা খুব একটা প্রয়োগ হয় নাই সেটা যেহেতু আজ থেকে প্রায় শত এক শতাব্দী আগের কথা উনিশশো বিশ সালের কথা আমি যে আইনটা ব্রিটিশ পিরিয়ড করেছে তো ওই আইনের সাথে এবং বর্তমান যে সমাজ ব্যবস্থা রাজনৈতিক অবস্থা বলে আর্থ সামাজিক অবস্থা বা যেটাই বলি না কেন তার সাথে আমাদের বর্তমানে যে সামঞ্জস্য না ফর দ্যাট রিজন আমার সাংবিধানিক দায়িত্ব পালন করার জন্য এই ইনফ্যাক্ট হচ্ছে আমাদের যে জাতিসংঘের যে চার্টার সেই চার্টারে কনভেনশন আছে সেখানে কিন্তু বাংলাদেশ একজন স্বাক্ষরকারী কান্ট্রি ফর দ্যাট রিজন এই আমাদের যে দুই হাজার উনিশ সালের আইনটা করা হয়েছে এখানে কিছু মানে নিয়ম এবং বিধি নিষেধ আমাদের তৈরি করা দেওয়া হয়েছে যেরকম আপনি একটা প্রাণীকে পুষতেই পারেন পোষা প্রাণী যে কিন্তু তার প্রতি আপনি বেশি মমতা বোধ দেখাতে গিয়ে আপনি একটা অন্যায় করে ফেললেন বা একটা নিষ্ঠুরতা দেখায় ফেললেন তা কিন্তু হবে না আপনি একটা বিড়াল আপনি বাসায় পুষতেই পারেন এটা তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে আপনাকে দায়িত্ব দিয়ে দিয়েছে আইন কিন্তু সেই বিড়াল বা কুকুরকে আপনি চব্বিশ ঘন্টা টানা আপনি বেঁধে রাখতে পারবেন না কারণ তারও একটা শরীর চর্চার বিষয় 
আছে এখন আমি যদি তাকে বেঁধে রেখে যদি আমি পোষা প্রাণী হিসেবে গণ্য করতে যাই তাহলে এটা আমাকে মানে হিতে বিপরীত হয়ে গেল তারপরে হচ্ছে আমি দেখেছি অনেক সময় দেখেছি আমি একটা পোষা প্রাণী সে খেতে চাচ্ছে না আপনি তাকে জোর করে খাওয়াতে পারবেন না এটাও কিন্তু আইনে একটা বার আছে আপনি যেমন তাকে তার নিয়ম মোতাবেক যেরকম খাদ্য দিতে বাধ্য পানি দিতে বাধ্য আবার সে যদি না খেতে চায় তাকে জবরদস্তিও করতে পারবেন না এই সব মিলিয়ে আপনার আইন একটা আমরা আইনের আইনের প্রসঙ্গে আরেকটু পরে আসছি আমি তানজিলা তুলি আপনার কাছে জানবো আমি জানি যে আপনি একজন মানে যে পেট লাভার তো সেই জায়গা থেকে আপনি বলবেন যে আপনার জেসিআই এর সাথে যুক্ততা এবং সেখানে জেসিআই এর উদ্যোগগুলো কি কি রয়েছে প্রাণীদের নিয়ে বেসিক্যালি যেটা হয় যে এখন দেখা যায় যে আমরা সবাই হিউম্যান বিং নিয়ে অনেক কিছু করি খুব রিসেন্টলি তো মানুষজন আসলে এনিমেল নিয়ে কিছু করা স্টার্ট করেছে তো সেইখান থেকে আসলে জেসিআই ঢাকা চেঞ্জ মেকার একটা পরিকল্পনা হাতে নেওয়া থ্রু আউট দ্য ইয়ার আমরা কিছু প্রজেক্টের আন্ডারে ছোটো ছোটো ইভেন্ট করছি নেক্সট উইকে আমরা একটা প্রজেক্ট করছি যে আপনার রিফ্লেকটিভ ওয়েলথ অর্গানাইজ করা স্ট্রিট ডগদের জন্য সো রাস্তায় যেটা হয় যে আপনার রাতের বেলা যখন কেউ ড্রাইভ করে ইটস ডিফিকাল্ট টু আইডেন্টিফাই যে কুকুর দৌড়ে যাচ্ছে অনেক ধরনের অ্যাক্সিডেন্ট হতে পারে এক্ষেত্রে হিউম্যান বিংও সাফার করছে স্ট্রিট ডগও সাফার করছে সো আমরা নেক্সট উইকে যেটা করব আমরা পার্টিকুলার কিছু হাইওয়েতে অ্যাপ্রক্স টু হান্ড্রেডের মতো রিফ্লেকটিভ ওয়েলথ আমরা অর্গানাইজ করছি স্ট্রিট ডগ रिलेटेडमेंट कर তখন আমার মনে হলো যে আমরা ডিফারেন্ট কিছু করি কারণ ওই যে ভাইয়া যেটা বললেন যে আমাদের আসলে সব ধর্মে কিন্তু বলা আছে জীবের সেবা করা সো যার প্রাণ আছে সেই তো প্রাণী আর এই পুরো পৃথিবীটা শুধু হিউম্যান বিংসেরও না আমাদের চারপাশে যারা আছে তাদেরও আছে সেটা আপনি আমাদের স্ট্রিট ডগ বলেন যে ধরনের এনিমেল বলেন সব কিছুই তো সেখান থেকে আমাদের উদ্যোগটা নেওয়া যে আমরা কি ডিফারেন্ট করতে পারি সোসাইটির জন্য তো ওইটা পরিপ্রেক্ষিতে আমরা জেসিআই ঢাকা চেঞ্জ মেকার থেকে হ্যাপি টেলস নামে একটা প্রজেক্ট করছি সো আমি যেটা বললাম যে আমরা হ্যাপি টেলসের আন্ডারে টু হান্ড্রেড এনি স্ট্রিট ডগের জন্য রিফ্লেকটিভ ওয়েলটার ব্যবস্থা করছি তারপর আমরা প্ল্যান করছি ফাইভ হান্ড্রেড প্লাস স্ট্রিট ডগকে আমরা র্যাভিসার ভ্যাকসিনটা দিব সেটা আমরা সেকেন্ড ফেজে আসবো আর জেসিআইতে যেটা হয় যে আমরা ওই উই ক্যান গেট আ ফান্ডিং ফ্রম আওয়ার চ্যাপ্টার্স আওয়ার মেম্বার্স সো সেখান থেকে আসলে এনিমেলদের জন্য কিছু করা ইভেন স্টার্ট উইথ আর ডগ আমরা কুকুর নিয়ে রাস্তার কুকুর নিয়ে কাজ করছি বাট ইভেন্চুয়ালি আমাদের প্ল্যান আছে আরও কিছু সাথে আরও কোনো সংস্থার সাথে একসাথে আরও কিছু করার যা আপনি যখন এই কাজের সঙ্গে যুক্ত হলেন নিশ্চয়ই আপনার প্রাণীর প্রতি ভালোবাসাটা নিশ্চিত করে আছেই কারণ সবাই কিন্তু এই সেক্টরটাতে আসবে না তো সেক্ষেত্রে আপনার ভালোবাসার জায়গাটা আমি একটু শুনতে চাই আমার ভালোবাসাটা জায়গাটা যেটা হচ্ছে যে আমি খুব ছোটোবেলা থেকে পশু পাখি পছন্দ করি বাট প্রবলেম যেটা হচ্ছিলো আমার মার খুব অ্যালার্জি আছে তো বাসায় পেট ওয়ার নট নেভার অ্যালাউড সো ওই রাস্তার কুকুর রাস্তার বিড়ালকে আদর করা তাদের জন্য কিছু করা আর মিলিনিয়াস জেনারেশন যারা মানে আমরা যারা মিলি নাইনটিস কিড বলি বা জেনজি বলি তারা কিন্তু আগের জেনারেশন থেকে একটু বেশি কনসার্ন পেট লাভার বলেন বা কুকুর বিড়ালদের রাইটস নিয়ে বলেন সো আমার ওই যে ছোটোবেলা থেকে একটা টান ছিল অফিসের পাশে কুকুরকে খাওয়ানো বাসার নিচে কুকুরকে খাওয়ানো বিড়ালকে খাওয়ানো কেউ কুকুর বিড়ালের গায়ে হাত তুললে তার সাথে একটু ঝগড়া করা আর এখন তো আমাদের চারপাশে কিছু কিছু অর্গানাইজেশন অলরেডি রেডি হয়ে গেছে যারা হেল্প করে তাদের অ্যাক্টিভিটিস দেখা যখন আমরা দেখি যে আপনার ইন্টারন্যাশনালি বা আমাদের লোকালি যখন কুকুর কোনো এনিমেলকে অ্যাবিউজ করা হয় এখন তো ফেসবুকের কারণে সোশ্যাল মিডিয়ার কারণে আমরা খুব তাড়াতাড়ি জানতে পারছি জি জি তখন আসলে না আপনার একটা মানুষকে অ্যাবিউজ করলে দ্য ওয়ে ইউ উইল ফিল একটা এনিমেলকে অ্যাবিউজ করলে কিন্তু সিমিলার ওয়েতেই ফিল করা হয় তো আমার নিজের মাঝখানে এটা ছিল বাট আমার যে সোসাইটি বলেন আমার ফ্রেন্ড সার্কেল বলেন তাদের মাঝখানেও এরকম ব্যাপারটা আছে আমরা কিন্তু যখনই রাস্তা দিয়ে কোথাও যাচ্ছি আমরা ড্রাই করে আছে ঠিক আছে একটু নামি ওদের জন্য কিছু কিনে দিই এটাকে একটা ভালো লাগা থেকে আসে একটা আবেগ থেকে আসে তো সেইখান থেকে সোসাইটি থেকে নিজের ফ্রেন্ড সার্কেল থেকে আমাদের ওই ভালোবাসাটা আছে এনিমেলদের জন্য সেখান থেকে আসলে প্রজেক্টটার প্রতি হাত নাও আমাদের জি আমরা আসলে তো রাস্তাঘাটে দেখি যে যেসব ওদের কিন্তু নির্দিষ্ট কোনো খাবারের এই যে মানুষের প্রতি কিন্তু ওরা তাকিয়ে থাকে যে ও কে আমাকে দিচ্ছে বা তাদের তখন ওদের যে প্রভু ভক্তির বিষয়টা ওরা পিছ পিছ ঘুর ঘুর করে মানুষের চাওয়ার যে বিষয়টা থাকে ওটা মুখে বলতে পারে না তা আমি অ্যাডভোকেট জন জহির ভাই আপনাকে আমি জিজ্ঞেস করব যে আপনারও নিশ্চয়ই এই ধরনের কোনো ভালো লাগার জায়গা আছে যার কারণে আপনি এই সাইডটাতে 
কাজ করার জন্য আগ্রহী হয়েছে বেসিক্যালি আমার ধরেন আমার প্রফেশন তো ল প্রফেশন তো ল প্রফেশনের আগে আমি বেশ দীর্ঘদিন সাংবাদিকতার সাথে যুক্ত ছিলাম তো যেহেতু সাংবাদিকতার সাথে যুক্ত ছিলাম দ্যাট মিন্স হচ্ছে আমাদের মাঠে ময়দানে অনেক দূর পর্যন্ত ঘোরা হয়েছে তো প্র্যাকটিক্যালি বিষয়টা মানে আইনের পুঁথিগত বিষয়টা রেখে আমি প্র্যাকটিক্যালি কয়েকটা ঘটনা বলি সেটা হচ্ছে যে আমরা যখন বিভিন্ন জায়গায় কাজ করতে গিয়েছি বা বিভিন্ন মাঠে ময়দানে যাওয়া হয়েছে তখন দেখতাম যে শুধু শুধু ধরেন একটা কুকুরকে কেউ একটা লাথি মারলো বা একটা উত্তপ্ত করলো মানে খাবার তো দিবি না এটা তো দূরে থাক কিন্তু স্বাভাবিকভাবে যে তার মানে মানে একটা কুকুর যে রাস্তাতে যাচ্ছে দেখবেন যে প্রায় সময় খেয়াল করবেন না একটা লাথি মারলো তো এগুলো দেখতে কিন্তু অড লাগে তো এগুলো কখনোই মেনে নেওয়া খুব সম্ভব হতো অথবা তাকে গিয়ে বলতাম যে এভাবে করবেন না বা এভাবে মানে করা উচিত না কেউ শুনবে বলবে যে পাগল আসছে দরকারটা কি আপনার এই বিষয়ে কথা বলা মানে প্র্যাকটিক্যাল কথা দেখা যায় যে পাশে দোকানের পাশে একটা কুকুর কিন্তু নরমালি এমনি শুয়ে আছে এমনি ইপতে পারি ঢিলে ঢিলে এরকম এই অবস্থাগুলো হয় আমি লাস্ট আমি আমার পার্সোনাল একটা অভিজ্ঞতা শেয়ার করি আমার বাসায় গত বছরের ঘটনায় আফজাল ভাইয়ের সাথে তখন আমার পরিচয় হয় নাই মানে এরকম একটা অবস্থা তখন হচ্ছে যে আমার বাসায় একটা বিড়াল ছিল সেই বিড়ালটা হুট করে আমাদের বাড়িটা একটু বেশ পড়া শুরু মোটামুটি খেজুর গাছ ছিল খেজুর গাছটা অনেক লম্বা ছিল তো খেজুর গাছের উপরে যে কাটা যুক্ত গাছটা গাছের উপরে বিড়াল বিড়ালটা উঠে পড়েছে উঠে পড়ার পরে আর নামতে পারছে না সে এখন ওই গাছটা থেকে যে আমাদেরও ওয়ে নেই যে আমরা নামাবো কোনো সুযোগ পাচ্ছি না তো তখন আমার মামা বলল যে অন্য কোনো সংস্থা আছে কি না তার যাদের সাথে আলাপ করা যায় তখন আমাদেরও একটা টান সৃষ্টি হলো তো এটা কিন্তু ভালোবাসা থেকে সৃষ্টি এখন দেখা যাচ্ছে বিড়ালটা রাত রাত হইলে কান্না করছে বা সে মানে মানে নিচে নামতে চাচ্ছে এখন তখন পর্যন্ত ওইখানে স্তব্ধ হয় মানে দাঁড়ায় থাকা যাবে যখন পর্যন্ত আমি এটাকে ভালোবাসি না যখন আমি এটাকে ভালোবাসি তার কান্নার শব্দটা আমার কান পর্যন্ত পৌঁছাচ্ছে এবং আমি চিন্তা করতেছি তাকে নামানোর চেষ্টা করতে হবে অ্যাট এনি হাউ তখন কিন্তু এই ভালোবাসার প্রতিফলনটা কিন্তু দেখানোর চেষ্টা হয় এরকম হচ্ছে ব্যক্তিগত অনেক ঘটনাগুলো তো ভালোবাসা থেকে আসলে মূলত হচ্ছে এই পোষা প্রাণী বা প্রাণীকুল যাদের আছে তাদের প্রতি একটু মানে মানবিক আচরণ করাটা এরপরে আপনারা ওই কাটা থেকে কিভাবে উদ্ধারের চিন্তা করেন এটা বিষয়টা হচ্ছে পরে আমরা রবিনহুড প্রথমে ফায়ার সার্ভিসে ফোন দিছি ফায়ার সার্ভিসে ফোন দেওয়ার পরে তারা এখানে বলতেছে আমরা অপারক বা আমরা করতে পারছি না আমরা আমাদের টিম নাই তো ওরা যেটা করলো মানে এঙ্গেজ করে দিল রবিনহুডের সাথে রবিনহুড আমি প্রথমে একটু বলে নিই সেটা হচ্ছে যে রবিনহুডের যে মানে কার্যক্রমগুলো চলছে বর্তমানে দারুণ এক কথা হচ্ছে মানে চমৎকার কারণটা হচ্ছে একটা টিম নিয়ে যখন মানে একটা গ্রুপ একটা প্রতিষ্ঠান এতগুলো মুভমেন্টে যাচ্ছে এক কয়েকটা টিম নিয়ে এটা কিন্তু সত্যিকার অর্থে কিন্তু প্রশংসার দাবিদার রবিনহুড যেটা করলো আমার ফোন পাওয়ার সাথে সাথে তাদের একটা টিম আমাদের বাসায় পাঠায় দিল সেটা কি ঢাকার থেকে একটু অদূরে কেরানীগঞ্জে ওই এত দূরে গিয়ে তাদের একটা টিম বিশাল বড় বড় জাল তারপরে তাদের ইকুইপমেন্টের যে ব্যবস্থাগুলো আছে এইগুলো নিয়ে চার পাঁচজন লোক যে তারা সুন্দরভাবে এটাকে রেসকিউ করেছে তো তাদের কাছে আমার মানে কৃতজ্ঞতার একটা জায়গা মানে রবিনহুডের কথা যদি বলতে হয় তিনি মানে সার্থক নামটা তাই না রবিনহুড এবং তিনি যে কাজগুলো করছেন পুরো তিনি মানুষের থেকে মানে ঊর্ধ্বে চলে গেছেন তিনি একদমই এই যে দিকটা কিভাবে দেখেন তানজিলা তুমি আমি যদি রবিনহুডের আমাদের আফজল ভাইকে নিয়ে কথা বলি আসলে এই ধরনের কাজে না সবাই আসতে চায় না নিজেকে টোটালি নিজের পুরো লাইফ ডেডিকেট করে দেওয়াটা বিগ ডিল আর ওই ভাইয়ার ওই ডেডিকেশন দেখেই কিন্তু ওনাদের সাথে ওনার সাথে আমাদের অ্যাফিলিয়েশন করা বা ইন ফিউচার আরও অ্যাফিলিয়েশন করার প্ল্যান আছে আমাদের আমি আমি মনে করি যে একজন রবিনহুড হয়েছে ইন ফিউচার হয়তো আরও রবিনহুড আসবে উনি আরও অনেক মানুষকে ইন্সপায়ার করবে যখন উনি ওনার পেইজে কোনো স্টোরি শেয়ার করে প্রত্যন্ত অঞ্চলে চলে যায় ওনার ভাইয়া যেটা বললেন যে ওনার খুব ছোট্ট একটা টিম আছে অনেক বড় সাপোর্ট নেই হয়তো বা ইনি উনি দিনে দশটার মতো একশোটা মতো কল পাচ্ছে সব একশোটা কলে কিন্তু ওনার পক্ষে যাওয়া পসিবল না তারপরে উনি দশটা কল যাচ্ছে গিয়ে রেসকিউ করা ট্রাই করছে এতটুকুই কিন্তু এখন সোসাইটিতে কেউ করে না এই যে স্টার্টটাও হয়েছে সেটা অনেক বড় কিছু আর আমি বিশ্বাস করি ভাইয়া আরও মানুষ ইন্সপায়ার করবে আরও আমরা রবিনহুড দেখবো আফজাল ভাইয়ের মতো ইন ফিউচারে জি জি অবশ্যই এবং তিনি যে কাজগুলো করছেন যেখানে আমরা মানুষের প্রতি মানুষ তার মানে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি না সেখানে তিনি যে এই প্রাণীকুলের প্রতি যে ভালোবাসা প্রদর্শন করছেন এটা তো বিশাল একটা প্রশংসার দাবি দেয় এবং স্যালুট করার মতো তাকে আমি আবার একটু আপনার কাছে তার ওই সম্পর্কিত শুনতে চাই ইনফ্যাক্ট হচ্ছে কি রবিনহুডের মতো এক রবিনহুড মানে সারা বাংলাদেশে যেই প্রবলেমগুলো হচ্ছে প্রাণী নিয়ে এবং প্রাণীরা যে বি
আমাদের টিম ওয়ার্ক যদি আমরা কাজটা করতে পারি তখন হচ্ছে আমাদের পক্ষে এই জিনিসগুলো এখানে সবথেকে বড় দায়িত্বটা হচ্ছে প্রাণী সম্পদ যে মানে অধিদপ্তর আছে সেই অধিদপ্তর যখন তাদের কিন্তু আইনগতভাবে কিছু বাধ্যবাধকতা আছে এবং আইনগতভাবে তাদের কিছু নিয়ম কানুন মেনে তারপরে হচ্ছে একটা টিম ওয়াইজ কাজ করার একটা বিধানও আছে কিন্তু মানে আনফর্চুনেটলি কেন এটা সম্ভব হচ্ছে না আমি বলতে পারবো না এখানে রাষ্ট্রযন্ত্রের কিছু মানে কাজের ব্যাপার আসলে আমরা বলতে পারি না তো উচিত হচ্ছে যে এই কাজগুলোকে মানে আরও প্রমোট করা আপনি ধরেন একটা আইন আছে ভোক্তা অধিকার আইন এখন ভোক্তা অধিকার আইনের মাঝে যেই মানে সন্নিবেশিত বিধিবদ্ধ আইনগুলো আছে সেগুলো যখন আপনি প্রচার করবেন তখন কিন্তু মানুষ জানবে অ্যাকচুয়ালি যখন মানুষ জানবে তখনই আইনটাকে মানবে এখন এটার জন্য কিন্তু প্রচার করতে হবে অ্যাট ফার্স্ট এবং একটা সরকারের কিছু কিছু ফান্ড থাকে এবং অধিদপ্তরের কিছু কিছু দায়িত্ব থাকে যে আমার যখন একটা গেজেটে আইনটা প্রকাশ হয়েছে এই আইনটা প্রথমে আমি রুট লেভেলে প্রকাশ মানে প্রকাশ করব এবং দ্যাট হচ্ছে প্রচার করব যখন আমি প্রচার করতে পারবো আমি মানুষকে অ্যাওয়ার করতে পারবো যে হচ্ছে আমার এই এই বিষয়ে এই এই সেকশনে বা সেকশনের না গেলেও সেকশন সাধারণ মানুষগুলো ধারা আর্টিকেল এগুলো খুব একটা বুঝবে না আপনি যদি গল্পের ছকেও যদি মানে তাদেরকে মানে বলে দিতে পারেন যে এই এই বিষয়গুলো করা যাবে না এই এই বিষয়গুলো করলে অপরাধ বলে গণ্য হবে তখন কিন্তু মানুষের কানে যখন এই বিষয়গুলো মানে একবার হলেও শুনবে তখন একটা অপরাধ করতেও কিন্তু তারা আপনার আমরা হিউম্যান ইম্প্যাথি সিম্প্যাথি নিয়ে ট্রেনিং করি কিন্তু এনিমেল রিলেটেড কিছু হয় না স্কুলগুলোতে ভাইয়া যেটা বললেন যে ছোটোবেলার বাচ্চারা মারছে কিছু ফ্যামিলি হয়তো শেখাচ্ছে অনেক ফ্যামিলিরা শেখায় না এখন একজন বাস ড্রাইভার যিনি ল জানিই না সে কিন্তু বুঝবেই না যে আমি এখানে বাসটা রাখছি আমি ইলিগাল কাজ করছি সিমিলার ওয়েতে একজন মানুষ যদি নাই জানে যে আমার এনিমেলের প্রতি ইম্প্যাথি দেখানো উচিত সিম্প্যাথি দেখানো উচিত বা দেয়ার সাম পার্টিকুলার রুলস অ্যান্ড রেগুলেশন আছে তখন কিন্তু এমনিও মানুষ ইলিগাল কাজ করা থেকে নিজেকে অ্যাভয়েড করবে সো এই অ্যাওয়ারনেসটা ক্রিয়েট করা সোসাইটির মাঝখানে এনিমেল নিয়ে আরও বেশি কিছু করার একদম ছোটোবেলা থেকে বাচ্চাদের স্কুল থেকে যদি আমরা বইয়ের মধ্যে অ্যালাইন করতে পারি যে আমাদের চারপাশে যে এনিমেলরা আছেন বা পশু পশুর প্রতি ভালোবাসাটা সৃষ্টি করা ইভেন এডুকেটেড মানুষের প্রতি আমরা ব্লু কলার জব হোল্ডার বলি ড্রাইভার রিক্সা চালক অনেকেই আছেন ভালোবাসেন অনেকেই বাসেন না তাদেরকে শিখানোটা কিন্তু এই যে অ্যাওয়ারনেসটা ক্রিয়েট করতে হবে আর এটা ভাইয়ের সাথে আমি একদমই একমত এটা গভর্নমেন্ট থেকে আসতে হবে আমাদের মন্ত্রণালয়গুলো থেকে আসতে হবে এবং আমরা তখন কথা বলছিলাম যে আপনার অনেক ল আছে পুলিশ বাট অনেক পুলিশ অফিসার হয়তো ওই লটা জানেন না আপনি হয়তো অনেক অনেক ক্ষেত্রে আমরা এনিমেল রিলেটেড গ্রুপগুলোতে দেখি যে ফোন করেছে ওনারা আসবেন না কুকুর সারা রাত কান্না করছে চারতলায় উঠে গেছে গাছের উপর উঠে গেছে কিন্তু ল কিন্তু আছে ল আছে যে এসে তাকে রেসকিউ করতে হবে এই যে গভর্নমেন্ট এমপ্লয়িদেরকে জানানো সোসাইটিকে জানানোর জন্য কিন্তু অনেক বড় একটা পার্ট আমাদের গভর্নমেন্টকে পালন করতে হবে ওই এক রবিন হুডের মতো মানুষকে দিয়ে আসলে ইটস ডিফিকাল্ট টু কভার আপ জি জি আমি একটু জহির ভাই আপনার কাছে আবারও একটু জানি যে এই যে নির্যাতনগুলোর কথা শোনা যায় প্রাণীদের প্রতি আপনি বলছিলেন শুরুতেই সেক্ষেত্রে নির্যাতনগুলো কি কি ধরনের করে থাকে নির্যাতনের পর্যায়ে পড়ে নির্যাতনের ভিতরে অঙ্গহানি এটা আইনে একটা স্পেসিফিক একটা ধারাই আছে প্রাণী কল্যাণ আইন দু হাজার উনিশের যে কোনো একটা কুকুরকে আপনি পাটা কেটে ফেললেন কানটা কেটে ফেললেন বা চোখে একটা আঘাত করলেন এটা একটা নির্যাতন আপনি কোনো একটা কুকুরকে আপনি বিষ প্রয়োগ করলেন এটা হচ্ছে একটা নির্যাতন আপনি কি তারা জেনে বুঝে করছে নাকি অসচেতন ভাবে এখানে কিছু কিছু হচ্ছে মানে কিছু কিছু আছে যেটা জেনে বুঝে করে আর কিছু কিছু অচেতন ভাবে করে কিন্তু আমাদের তো তাদের জানাতে হবে বা কারা জানাবে একটা সময় একটা মানে সার্কেল আছে যারা হচ্ছে সচেতন মানুষ কিন্তু তারা আইনটা জানে না যখন তারা আইনটা জানবে এবং তারা বুঝবে তখন কিন্তু তারা যারা জানে না তাদেরকে জানাতে পারবে তো এই অং অঙ্গহানির মতো একটা কাজ এটা খুবই নিষ্ঠুর একটা কাজ একটা কুকুরের সাথে হোক একটা বিড়ালের সাথে হোক একটা প্রাণীকুলের সাথে হোক জি আমরা নির্যাতনের এই বিষয়গুলো আরও শুনব আমাদের বিরতি নেওয়ার সময় হয়ে গেছে দর্শক আমরা একটি বিরতিতে যাচ্ছি আমরা আরও শুনবো প্রাণীকুলের প্রতি ভালোবাসার গল্প ভালোবাসার কথা আমাদের সাথে থাকুন দর্শক ফিরে এলাম বিরতির পর আবারও আমন্ত্রণ সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড নিবেদিত সাত দিন অনুষ্ঠানে আমরা বিরতির পর প্রাণীকুলের রবিন হুড খ্যাত আফজাল খানকে সাথে নিয়ে ফিরেছি তিনি রবিন হুড দ্য অ্যানিমেল রেসকিউয়ার সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা এবং সিও স্বাগত আপনাকে আমাদের সাথে অংশগ্রহণ করার জন্য আমরা আলোচনায় ছিলাম জিবে 
সেবা করে যেইজন এই বিষয়টি নিয়ে আমরা কথা বলছি আমরা জানি যে যেখানে মানুষের প্রতি আমরা মানে যে দায়িত্ব কর্তব্য করতে ভুলে যাই সেখানে আপনি প্রাণীকুলের প্রতি মানে বিশাল একটি দায়িত্ব পালন করছেন আমরা আলোচনায় বলছিলাম আপনার কথা আমি শুনবো আপনার সেই মানে শুরুর কথাটা কিভাবে আপনি জায়গাটা শুরু করলেন থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ আপনাদেরকে আমার এই বক্তব্য প্রদান করার জন্য সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে আমাদের দেশে এই উন্নয়নশীল দেশে আমরা আসলে পশু প্রাণীর প্রতি এখনও আমরা সবাই অ্যাওয়ার হতে পারিনি কারণ আমাদের দেশে এখনই এখন পর্যন্ত সবাই হচ্ছে নিজেদের কর্মকাণ্ড নিয়ে ব্যস্ত থাকে কিন্তু তারপরেও দেখবেন যে মানুষের যদি কোনো প্রবলেম হয় মানুষ কিন্তু বলতে পারে চাইতে পারে যাইতে পারে মানুষের সাপোর্ট নেওয়ার মতো অনেক জায়গা আছে আপনি বলেন রেড ক্রিসেন্ট বলেন আপনি পুলিশ বলেন র্যাব বলেন ফ্যামিলি বলেন কাজিন বলেন রিলেটিভস ফ্রেন্ডস দের ইস দের ইজ সো মেনি অপশনস মানে আমাদের জন্য কিন্তু আমাদের দেশে অ্যানিম্যালদের অবস্থা এত জরা জীর্ণ আমি যখন দুই হাজার দশ থেকে কাজটা শুরু করি তখন আসলে আমার এই অ্যানিম্যালের বিষয়ে কোনো আমার কোনো আইডিয়া তেমন ছিল না আমি একদিন জাস্ট বাসায় ফিরছিলাম রাত সোয়া এগারোটার সময় এমন সময় আমি হঠাৎ করে আমি এত বৃষ্টি হচ্ছিল ওয়েন ছিল আমি দেখতে পাচ্ছিলাম না গাড়িটা সাইড করে যখন আমি পার্ক করি তখন হঠাৎ করে বিড়ালের চিৎকার শব্দ শোনা যাচ্ছিল আমি খুব চঞ্চল ছিলাম তো আমি ওই ঝড়ের মধ্যে গাড়ি থেকে নেমে দেখি একটা পলিথিন ব্যাগের ভেতরে দুটো বিড়ালের বাচ্চা র্যাপ করে দুটো চোখ উঠানো কেউ ফেলে চলে গেছে তো আমি তো দেখে আমি খুব অবাক হলাম যে একটা চোখ ছাড়া বিড়ালের দেখতেই তো কেমন লাগে তো বাসায় নিয়ে গেলাম এরপর থেকে আমার আগ্রহটা তৈরি হয় এর আগে আমি যদি বলি আপনাকে ধরেন দুই হাজার আগে আমি বঙ্গবাজার নিমতলি যে কোনো দুর্ঘটনা হলে আমি কিউরিয়াসি কিউরিয়াস বসত আমি চলে যেতাম আমি যেন স্কুল লাইফে ছিলাম আমি আমি মার্শাল আর্ট ট্রেনিং করতাম আর আমি নিজেকে প্যারাকমান্ডো হিসেবে তৈরি করার জন্য নিজেকে ট্রেডিং করেছিলাম জি আমি দোতলা থেকে নিচতলা পর্যন্ত লাভ দিতাম এবং পিঠে তিরিশ কেজি বস্তা নিয়ে আমি রোপলিং করতাম তো আমি তো আমার যে স্থট ছিল যে আমি আর্মি হব প্যারাকমান্ডো হব আমি যুদ্ধ করব রবিন হুড হব এনিমেল নিয়ে কাজ করব এটা আমার কখনো প্ল্যানিং ছিল না কারণ বাংলাদেশে তো আসলে এনিমেল নিয়ে কাজ করা যায় এটা আমি আপনাকে দুই হাজার আগের কথা বলছি তখন তো এটা অ্যাবসার্ড ছিল তো যখন আমি হলো না তখন আমি এই এনিমেলের যখন এই অবস্থাটা দেখলাম আমি তো এর আগে বললাম যে আমি মানুষের জন্য কাজ করতাম জি আপনি অভিনেতা হিসাবেও কাজ করেছেন এবং আমি দুই হাজার দশের পরে আমার ফ্রেন্ডসরা আমি বেশ কিছু টিভিসি করেছিলাম বেশ কিছু নাটক করেছিলাম ওটা জাস্ট আমার বাবার বিজনেসের পাশাপাশি ওটা আমি করতাম কিন্তু আমি চাচ্ছিলাম যে এমন কিছু করতে যেটাতে আমি রিয়েল হিরো হতে চাই সবাই আমার পেছন ছুটবে আই ওয়াজ ইমোশনাল আমি তখন অনেক একটু চাইল্ডিশ ছিলাম ইয়াং ছিলাম তা আমি কাজটা যখন করতাম আমি দেখতাম যে যেই মানুষটার পোষা বিড়াল কুকুর পাখিকে আমি উদ্ধার করিতাম সে খুবই আবেগপ্রবণ হয়ে যেত আর অ্যানিম্যালটার মধ্যে যে একটা ফিলিংস থাকতো তার যে একটা এক্সপ্রেশন থাকতো এটা আসলে মানে কি বলবো এটা প্রাইসলেস ছিল কিন্তু মানুষ না এটাকে নিয়ে অনেক কটুক্তি করতো আমাকে নানান বাজে মন্তব্য করতো হাসাহাসি করতো ইভেন তো আমার মিডিয়ার ফ্রেন্ডসরাও একটা সময় আমাকে নিয়ে হাসাহাসি করতো কি বেটা তুই গাড়ি নিয়ে চলাফেরা করিস তুই বেটা কুকুর বিড়াল নিয়ে যে যা হয় আর কি আমাদের সোসাইটিতে তো আমি যখন দিন যত যাওয়া শুরু করলো তত আমি বেশি কানেক্ট সেনোদের সাথে আমার বাড়তে লাগলো আমার তখন কোনো ফেসবুক গ্রুপ ছিল না কোনো কিছু ছিল না আমি জাস্ট টুকটাক করে মাঝে মাঝে করতাম আপনি বলছিলেন যে বিড়ালের কান্নাটা আপনার কানে লাগলো এই এটা কিন্তু যে কোন আরও অনেকেই ওই রাস্তা দিয়ে গিয়েছে কিন্তু তাদের কানে লাগে নাই ওই কানে লাগার জায়গাটাও একটা বিষয় নিশ্চয়ই কাহিনী গল্প আছে জি ওই যে বললাম আমি অনেক কিউরিয়াস ছিলাম আমি খুব চঞ্চল প্রকৃতির একটা মানুষ ছিলাম কারণ বৃষ্টির মধ্যে যখন আপনার গাড়ির নিচে পলিথিন ব্যাগের ভেতরে যখন একটা বাচ্চা কান্না করবে তখন ওর শব্দটা কিন্তু বাইরে যেতে পারে না আপনি যদি সায়েন্টিফিকালি চিন্তা করেন শব্দটা কিন্তু আমার গাড়ির ভিতরে আসছিল তখন গাড়ির থেকে নেমে দেখি গাড়ির নিচে ওই পলিথিন ব্যাগটা যেটাতে কেউ ফেলে গিয়েছিল তারপর থেকেই আমি হচ্ছে টুকটাক দুতলা তিনতলা চারতলা পাঁচতলায় কোনো প্রাণী আটকে গেলে আটকে উদ্ধার করতাম আমার ফ্যামিলি অত পছন্দ করত না আস্তে আস্তে করতে করতে একটা সময় আমি বাংলাদেশ ন্যাশনাল ইমার্জেন্সি ট্রিপল লাইনের সাথে আমি অ্যাফিলিয়েটেড হলাম আমি হাইয়েস্ট ঢাকায় যদি বলেন আমি একুশতলার কার্নিস থেকে বিড়াল নামিয়েছি তেত্রিশ হাজার পাওয়ার ভোল্ট ভিতর থেকে আমি পাখি নামিয়েছি আমি গণভবন থেকে শুরু করে কুড়িল বস্তি পর্যন্ত এখন পর্যন্ত প্রায় তেরো বছরে লক্ষাধিক অ্যানিম্যাল রেস্কিউ করেছি সো আমার নাম আফজাল খান কিন্তু আমাকে গণমাধ্যম আমাকে রবিন হুড বলেছে প্রথম তা জানি না তবে আমি প্রথম আলোকে জিজ্ঞেস করলাম যে ভাই আমার নাম রবিন হুড কেন কারণ রবিন হুড হওয়াতে মানুষ আমার নামটা ভুলে গেছে এবং আমাকে রবিন হুডও না অনেকেই আমাদের হটলাইন
আমরা যেটা ছোটবেলায় দেখতাম যে ওরকম দা রবিন উড কেন তো আমি প্রথম আলোকে যখন জিজ্ঞেস করলাম যে রবিন উড কেন তখন তারা আমাকে এক্সপ্লেইন করলেন যে রবিন উড ছিল যে ওয়ান্স ইন এ টাইম আমরা একটা স্টোরি পড়েছিলাম যে ধনীদের টাকা আত্মসাৎ করে গরীবদের বিলাত আর তারা এই রবিন উডকে মিলিয়েছে যে নিজেদের নিজের জীবনকে স্যাক্রিফাইস করে এই অ্যানিমেলদের জন্য ফাইট করছে ওইটার ইসে ওনারা রবিন উড রেখেছে তো এরপরে তো আপনি জানেন আমার বিবিসি বাংলা থেকে শুরু করে এবং ভেরি রিসেন্টলি ইন্টারন্যাশনাল গণমাধ্যম সি টিভি ক্যানাডিয়ান টেলিভিশন এসেছে নরওয়ে থেকে এসেছে মোটামুটি সবাই করছে কিন্তু প্রবলেম হচ্ছে যেটা আমি আপনার থ্রুতে মিডিয়ার থ্রুতে অনেকবার বলেছি আরও সবাইকে বলতে চাই দেখুন আমার এটা হচ্ছে একটা স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান আমি গভর্নমেন্ট রেজিস্টার্ড আমি ট্রিপল নাইনের সাথে কাজ করছি আমার কাজের স্বচ্ছতা বা এত বছরের পরিশ্রমে বাংলাদেশ র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটেলিয়ান আমার সাথে অফিসিয়ালি সাপোর্ট করছে কোথাও কোনো রকম এনিমি ল্যাবিজ হলে বা কোনো ক্রাইম হলে তারা আমাকে সাপোর্ট দেয় কিন্তু একটা সাধারণ সাধারণভাবে আপনি যদি চিন্তা করেন বেসিক্যালি রেসকিউ করার দায়িত্ব কিন্তু বাংলাদেশ ফায়ার ব্রিগেডের তারা গভর্নমেন্ট এমপ্লয়েড গভর্নমেন্ট তাদেরকে ফ্যাসিলিটিস দিচ্ছে ভেহিকেলস দিচ্ছে স্টাফ দিচ্ছে দিস অ্যান্ড দ্যাট বাট একটা বিড়াল বা একটা কুকুর যখন আটকে যায় তখন কিন্তু সাধারণ মানুষ আমাদেরকে নক করে বাট আমাদের টিম একটা আমাদের গাড়ি একটা একটা গাড়ি দিয়ে ঘুরে ঘুরে পুরো ঢাকা সিটি কাভার করে দিস ইজ অ্যাবসার্ড আপনিও বলছেন এবং আমাদের কোনো সেকেন্ড টিম নাই আমাদের একটা টিম দিয়ে সেভেন ডেজ আমাদের সাপোর্ট দিতে হয় এবং প্রতিদিন ট্রিপল নাইন থেকে কল আসে ফেসবুক পেজে আমাদের নক করে সাধারণ মানুষ আমাকে নক করে পুলিশ থেকে ফোন আসে র্যাব থেকে ফোন আসে রেফারেন্স মানুষরা ফোন করে ঘুরে ফিরে পঁচিশটা থেকে তিরিশটা বত্রিশটা পর্যন্ত বিভিন্ন রকমের রেসকিউ থাকে সেখানে আপনার বিভিন্ন রকমের পাখি থাকে কাক থাকে আপনি অবাক হবেন যে গাছের উল্টো গাছের মধ্যে উল্টো হয়ে বা ইলেকট্রিক যে ট্রান্সমিটার কেবেলগুলো থাকে এখানে উল্টো হয়ে তার বিভিন্ন রকমের পাখি কাক ঝুলে থাকে সেটা আপনি কী করবেন সো ওইটা একটা বিভিন্ন রকমের বিড়াল এ পালতে গিয়ে মানে দেখবেন যে আন্ডার কনস্ট্রাকশান বাসাগুলো বা পালিত মানে আপনার রেসিডেন্সিয়াল বাসাগুলোতে ওরা পড়ে থাকে আপনি দেখবেন যে আমার ছেলেটা উঠাচ্ছে ও হচ্ছে এটা বোঝা যাচ্ছে না ক্লোজ শর্ট ছিল এটা অনেক উপরে এটা একটা পাখির বাসা দেখতে পাচ্ছেন এই দেখেন আপনারা যদি জুম করে দেখতে পারেন বা কাছে থেকে দেখতে পারেন যে প্রচণ্ড এখানে যা দেখছেন এখানে হচ্ছে ঘড়ির ঘড়ির সুতো এটা একটা মা কাক সে তার বাচ্চাটা প্রসব করে বাচ্চা নিয়ে ছিল কিন্তু ওখানে সে এমনভাবে পেঁচিয়ে গিয়েছিল তিন দিন থেকে কাকটা স্টাক ছিল দ্য থিং ইজ আপনি যখন একটা কার্নিশে দিনের পর দিন রোদের মধ্যে আটকে থাকবেন একটা পাখি যখন আটকে থাকে তখন সে বোঝে তার কেমন লাগে ওই জায়গাটায় যখন আমরা কাজ করি আর সাধারণ মানুষ যখন আমাদেরকে এত পরিমাণ কল আসে আমাদের যেহেতু ওই সাপোর্টটা নাই তখন আমরা গালি খাই আমার খুব অবাক লাগে যে এই কাজটা তাহলে তুমি গালি দিলে ফায়ার ব্রিগেডকে দাও আমাকে কেন দিচ্ছ এটা হচ্ছে কমন সেন্সের অভাব এখন তো আসলে ফেসবুক জেনারেশন মানে আমি আমি যখন ইন্টারমিডিয়েট পাস করেছি বা আমি যখন ইউনিভার্সিটি পাস করেছি তখন কিন্তু আমরা অ্যাটলিস্ট বুঝতাম আমাদের সময় এত ফেসবুকের প্রচলন ছিল না কিন্তু এখন মানুষ ফেসবুকটাকে এত সস্তা করেছে যে দেখবেন যে মুদি দোকানদার মুদি দোকানদার পান দোকানদার টিকটক দিস অ্যান্ড দ্যাট ওইগুলো অনেক ভাইরাল হচ্ছে যেটা প্রোটোকল যেটা এটা মেনটেন করছে না কাকে কি বলতে হবে এটা বুঝতে পারছে না আমরা আপনি যখন বাসায় বসে একটা কল লাগাবেন একটা মিস্ত্রিকে আপনি পাঁচশো থেকে এক হাজার টাকা দিবেন কিন্তু আট থেকে দশটা ছেলে একটা রেসকিউ করতে যায় গিয়ে যখন ওইটাকে রেসকিউ করে দেয় একটা গাড়ি তেল পুড়িয়ে যায় তাকে আপনি পাঁচশো টাকা দিবেন না যদি আমরা বলি যে পাঁচশোটা টাকা ফুয়েল কস দেন যা তা বলে বলে যে ভাই আমি তো স্টুডেন্ট বেশিরভাগ এটা বলে অথচ হাতে তার আইফোন আবার বলবে যে আমি রাস্তার বিড়ালের জন্য কেন দিব রাস্তার কাকের জন্য কেন দিব কিন্তু যখন করব না তখন সে বাজে কথা বলবে তাহলে বলেন আমি কোথায় যাব এই কাজটা যদি আপনি বলেন যে আমার বাসার সামনে আমার রাইট নাও আমার বাসায় একশো সাতটা ডিজেবল অ্যানিমেল আছে কারো হাত নেই কারো পা নেই কারো চোখ নেই কারো মাজা ভাঙা এগুলো কি করে জানে আমি পালি বাসার নিচে রাতের অন্ধকারে রেখে যায় সিসি ক্যামেরা আপনি বলতে পারেন যে আপনি সিসি ক্যামেরা দেখেন হ্যাঁ সিসি ক্যামেরা দেখি যে কি সুন্দর করে রেখে চলে গেল তারপরে ওর পেছনে কে দৌড়াবে বুঝতে পেরেছেন স্যার একটা আপনি ছোট্ট একটা বাসায় দু পনেরো দুই কাটা একটা বাসার ভেতরে একশো ষাটটা বিভিন্ন রকমের ডিজেবল অ্যানিমেলকে মেনটেন করা কেউ চোখে দেখে না ফিজিক্যালি এটা আপনি গেলে দেখতে পাবেন সো দিস ইজ রিয়েলি মানে ইম্পসিবল এদের যে খাবার দাবার অসাধারণ এবং আপনাকে স্যালুট এই জন্য আমি আপনার কাছ থেকে আবার শুনবো আমি জহির আপনার কাছ থেকে একটু জানবো যে নির্যাতনের বিষয়গুলো বলছিলাম আমরা তখন আলোচনায় আমরা ওই জায়গাগুলো একটু শুনতে চাই এবং আইনগুলো সম্পর্কেও একটু শুনতে চাই
একজন আফজাল খান আমি শুরুতে কিন্তু সেজন্যই বললাম উনি মানুষের চাইতে ঊর্ধ্বে চলে গেছেন জি জি কারণটা হচ্ছে এই নেক এই ড্রিম এটা সবাই পারবে না আপনি আমাকে বলেন বা আপনি আপনাকে দিয়ে বলেন আপুকে দিয়ে বলেন এটা সবাই অনেক টাকা থাকবে পারবে না এখন যে মানুষটা করতে পারবে আমাদের সমস্যাটা কোথায় জানেন আমাদের সমস্যাটা হচ্ছে যে মানুষটা করতে পারবে যার দ্বারা এটা সম্ভব তাকে আমরা সহায়তা করছি না আমার দেখা অনেক এনজিও আছে যারা প্রচুর ফান্ডিং পাচ্ছে অথচ যারা কাজ করতে চাচ্ছে যাদের দিয়ে এই কাজটা সম্ভব যারা এক্সপিরিয়েন্সড এই বিষয়ে আমরা কিন্তু সুন্দর সুন্দর কথা বলি কিন্তু আমি যদি আজকে এখানে যদি অনেক সুন্দরভাবে কথা না বলি এই টকশোটাকে যদি আমি আলোচ্য বিষয় বা একটা অর্থবহ একটা কথা বলি সেটা হচ্ছে যে একজন আফজাল খান একজন রবিন হুডের মতো যদি আমরা আরও তৈরি করতে চাই তাহলে আমাদেরকে অবশ্যই তাদেরকে সহায়তা করতে হবে প্রাণী কল্যাণ অধিদপ্তর যেখানে তাদের দায়িত্ব হচ্ছে গিয়ে এই বিষয়গুলো নিয়ে কাজ করা ফায়ার সার্ভিসের কাজ এই বিষয়গুলো নিয়ে কাজ করা তারা যখন মানে এই বিষয়গুলো নিয়ে টোটালি কাজ করতে পারতেছে না তখন আফজাল ভাইদের মতো লোকদেরকে নিয়ে তারা বসুক একটা টেবিলে বসে চা খাক চা খাওয়ার পরে তাদের কাছ থেকে কিছু পরামর্শ নিক এবং হচ্ছে কি তাদেরকে অন্তত পক্ষে গভর্নমেন্ট পুরোপুরি সাপোর্ট না দিতে পারলে অন্তত পক্ষে একটা সান্ত্বনা দেখ এবং কিছুটা খুলো কথা বলুক তাহলে কিন্তু এই বিষয়টা আরও মানে এই কষ্টের জায়গাগুলো থাকবে না কিন্তু কষ্ট লাগছে এখন দেখেন যে বিষয়গুলো আমরা মানে যে বিষয়টা আমি অন্যদিকে চলে গিয়েছে আইনের বিষয় থেকে আমরা অঙ্গ আইনের যে বিষয়ের কথা বলেছে এখানে আমাদের যে প্রাণী কল্যাণ আইন আছে প্রাণী কল্যাণ আইন দুই হাজার যে বিষয়গুলো এখানে সর্বোচ্চ শাস্তি হচ্ছে গিয়ে দুই বছর পঞ্চাশ হাজার টাকা জরিমানা অঙ্গ হানি করলে হচ্ছে কি আমার ছয় মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ড এবং হচ্ছে কি দশ হাজার টাকা জরিমানা অথবা অবৈধ দণ্ডে দণ্ডিত করতে পারে এটা হচ্ছে কি শাস্তির কথা বলো কিন্তু সমস্যাটা কোথায় জানেন সমস্যাটা হচ্ছে একটা প্রাণীকে যখন আমরা আঘাত করছি একটা প্রাণীর অঙ্গ হানি করছি বা একটা প্রাণীকে আমি নিষ্ঠুর আচরণ করছি মামলা করতে হইলে আপনাকে যেতে হবে আগে প্রাণী কল্যাণ অধিদপ্তরের কাছে প্রাণী কল্যাণ অধিদপ্তর মানে আমি কর্তৃপক্ষকে মেন করছি আইনের ভাষা অনুযায়ী এখন কর্তৃপক্ষ যদি লিখিত অভিযোগ করে তখন হচ্ছে কোর্ট এটাকে আমলে নিবে আদার স্থিতি তো এটা আমলে নিবে না এই যে একটা ক্ল্যান যে একটা মানে সিচুয়েশন এই সিচুয়েশনটাকে যদি আমরা সহজ করে না দিই তাহলে তো মানুষের ভিতরে যে অ্যাওয়ারনেসটা তো আসবেই না এবং মানুষ এই জিনিসটা সম্পর্কে যে এত সহজে পার পাওয়া যায় এই ধারণাটা যখন আসবে তখন তো তারা এই কাজগুলো আর বেশি বেশি করবে আইনটাও একটু সহজ হওয়া উচিত এবং যতটুকু আছে আইনে ততটুকু প্রয়োগ করা উচিত একটা পুলিশ যদি বলে যে আমার কোনো ক্ষমতা নাই উইদাউট পারমিশন হচ্ছে গিয়ে প্রাণী কল্যাণ অধিদপ্তর এটা তার ভুল ধারণা আমাদের আইনে বিভিন্নভাবে বলা আছে যে গুড ইন্টেনশনে কোনো একটা অপরাধ হচ্ছে এরকম একটা অপরাধকে যদি আমি প্রিভেন্ট করতে যাই তাহলে আমার গুড ইন্টেনশনটাই হচ্ছে যথেষ্ট একজন পুলিশ পরিদর্শককে এবং কর্তৃপক্ষকে সেকশন থার্টিনে মানে প্রাণী কল্যাণ আইনের দুই হাজার উনিশে ওখানে স্পেসিফিকভাবে বলে দেওয়া হয়েছে যে কর্তৃপক্ষ চাইলে এবং একজন সাব ইন্সপেক্টর তারা চাইলে যে কোনো জায়গায় যদি কোনো অপরাধ হয় অথবা কোনো খাবার ব্যবস্থা যে কোনো জায়গায় যে সে পরিদর্শন করতে পারবে এবং পরিদর্শন করে ফার্স্টলি সে হচ্ছে অ্যাওয়ার করতে পারবে যে আপনি এই গাছগুলো করবেন না তারপরে হচ্ছে যদি তাও না শুনেন বিধি অনুযায়ী সে ব্যবস্থাও নিতে পারবে এখন যদি এখন দেখা যায় আফজাল ভাই কথা মনে করবে আফজাল ভাই অথবা একজন ঊর্ধ্বতর কর্মকর্তাকে ফোন দিবে যে এটা আপনাকে বলেন ওনাকে তারা অ্যাওয়ার হইলো বা তারা এটা স্টেপ নিল কিন্তু এটা যতক্ষণ পর্যন্ত সহজ না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত তো মানে এই পুরো ব্যবস্থা পুরো অ্যাটমসফিয়ারের যে ব্যবস্থাটা এটা কিন্তু আমরা কিন্তু মানে মানে সলিউশনে আমরা নিতে পারছি না তো সবাই যদি প্যাকেজ আকারে বা একটা গ্রুপ আকারে যদি কাজ করি তখন হচ্ছে কি এই সমস্যার সমাধান করা আসবে আমি আফজাল খান আপনি এই বিশ কিছু মামলা করেছিলেন এবং সেটাতে সফল হয়েছেন আমরা সেই বিষয়ে শুনব বিরতি নিয়ে আসছি দর্শক আমরা একটি বিরতিতে যাচ্ছি আমাদের সাথে থাকুন দর্শক ফিরে এলাম বিরতির পর আরও একবার আমন্ত্রণ সাত দিনে আমরা যে আলোচনায় ছিলাম ফিরে যাচ্ছি আমরা তানজিলা তুলিয়াপু আপনার কাছে জানবো যে এই যে রবিন হুড যে ধরনের উদ্যোগ করছেন যিনি মহতি যে কাজগুলো করছেন সেই কাজগুলোতে আপনারা কিভাবে তাদেরকে সহায়তা করতে পারছেন আমরা প্রথমেই শুরুতে যেটা বলেছিলাম তাত আমরা জেসিআই থেকে প্রথমবার উদ্যোগ নিয়েছি ভাইও আমাদের সাথে অ্যালাইন আছেন যে আমরা একটা প্রজেক্ট করব। সো এই প্রথম ইনিশিয়েটিভ দিয়ে আর কি স্টার্ট করা 
সবাইকে জানানো যে देयर इज अ স্কোপ বা এই যে ভাইয়া যে ইনসিডেন্টগুলোর কথা বললেন এগুলো কিন্তু অনেকে জানে না রবিন হুড পেজ আমি ফলো না করলে অনেকেই জানবে না एनिमल रिलेटेड পোস্টগুলোতে না গেলে অনেকে জানবে না ভাইরাল না হলে অনেকে জানবে না এই যে মানুষকে জানানো অ্যাওয়ারনেস ক্রিয়েট করাটা কিন্তু আমাদের ফার্স্ট ফাউন্ডেশন হওয়া উচিত তারপরে ল আসবে আর অনেক কিছু আসবে সো আমরা জেসিএ ঢাকা চেঞ্জ মেকার থেকে অ্যাওয়ারনেসটা ক্রিয়েট করা ট্রাই করব আর জেসিএ বাংলাদেশের আন্ডারে 5000 এর মতো এডুকেটেড মেম্বারস আছে যারা কিনা রবিন হুডের সাথে অনেক বড়ভাবে অ্যালাইনমেন্টে অনেক কিছু করতে পারে জি আমি রবিন হুড আপনার কাছে আফজাল খান আপনার কাছে জানবো যে এই যে আমরা যে মামলার কথা বলছিলাম অ্যাবিউজের ফলে আপনি মামলা করেছেন এবং সেটাতে সফল হয়েছেন ওই জায়গাগুলো একটু শুনতে চাই এই বিষয়টা আসলে খুবই কমপ্লিকেটেড ইন आवर কান্ট্রি খুবই দুঃখ লাগে আপনি নিজেকে অনেক স্মার্ট বানিয়েছেন নিজেকে আইফোন ব্যবহার করে স্টাইলিশ জামা কাপড় পরে ফেসবুকে লম্বা লম্বা স্ট্যাটাস দিচ্ছেন কিন্তু আপনার মেইন জায়গাটাই গলত একটা অ্যানিমেলকে ব্রুটালিভাবে মেরে ফেলছে গরম তেল দিয়ে পুড়িয়ে ফেলছে উপর থেকে ফেলে দিচ্ছে হাত কেড়ে দিচ্ছে পা কেড়ে দিচ্ছে চোখড়িয়ে ফেলছে ইভেন রেপ পর্যন্ত করছে আপনি কিছু করতে পারছেন না কেমন কথা হলো দিস ইজ নন কগনিজেবল অফেন্স মানে অ আমল যোগ্য অপরাধ যদি আমি আইনের ভাষায় বলি একটা ব্রুটাল কেস যে যেই মানুষটা সে এডুকেটেড বা আনএডুকেটেড যেই হোক না কেন ব্রুটালিটিতে কিন্তু কোনো এডুকেশন না ব্রুটালিটি হচ্ছে মেন্টাল পারভেশন সো সে যখন ওই জায়গা থেকে কোনো অ্যানিমেলের সাথে এমন করে সে কিন্তু মানুষকেও মারতে পারে মানুষকেও রেপ করতে পারে সো ও কিন্তু আমাদের সোসাইটির জন্য একটা ভয়ঙ্কর একটা সাবজেক্ট সো ওকে কিন্তু আগে দমন করতে হবে আমরা শুধু ঘরে বসে বসে লম্বা লম্বা কথা বললাম গাছ সব কেটে ফেললাম অ্যানিমেল সব মেরে ফেললাম পানি সব ভরাট করে ফেললাম আর দেশ চাইলাম অনেক সুন্দর হইতে হবে কেন গরম বেশি পড়ে কেন এই হয় সে হয় আমরা নিজেরাই তো ঠিক নাই আইনের জন্য আমি বেশ কয়েকবার দাঁড়িয়ে मानविक भाव रास्त क्षुधार्थ प्राणी के खावे मानस ओके विभिन्न भाव साधारण मानुष जो भद्र मानस बना क्या बोलते रास्तार कूकुर के खाना जाए मैला रास्तार कूकुर के रास्त खावाते गले रास्ता जो मैला है एर थे नन सेंसर मत तो कथा थकते परेना सेटार जो ताके एरक पे को मे खाइए खावाते गए खावाते गए ताकि फिजिकाली टर्चार पर्त कर बिकज दे डोट लाइक टू फिड एनिमल सो आपने कि आशा करें कारण आईन नहीं আপনার এটা আইন করতে গেলে আপনাকে তাকে সাজা দিতে গেলে আপনাকে যেতে হবে প্রাণী সম্পদে তা থেকে পারমিশন নিতে হবে কোর্টে নিতে হবে একটা ভয়ঙ্কর ব্রুটালিটির জন্য যদি আপনাকে এত ধাপ দৌড়াতে হয় তাহলে আপনি কীভাবে এটার জন্য শাস্তি সাধারণ মানুষ কীভাবে যাবে এ তো সম্ভব না আর আমি আমার তো বললাম যে আমার তো গভর্নমেন্ট সাপোর্ট নাই ফিনান্সিয়াল সাপোর্টও নাই আজকে আপনারা সবাই আমাকে রবিন আমাদের একটা অফিসিয়াল ভেরিফাইড ফেসবুক পেজ আছে আমরা বারবার বলতে ভুলে যাই যে এটা রবিন হুড দি অ্যানিমেল রেসকিউয়ার এটা আমাদের একটা ভেরিফাইড ফেসবুক পেজে আমাদের সমস্ত তথ্য দিয়ে আমরা কাজগুলো দিয়ে থাকি তো সেখানে আপনারা সবাই যদি ফলো করেন জানেন বুঝতে পারবেন যে আমরা আসলে কী কী কাজ করি আপনারা যদি আমাদেরকে ব্যাক আপ দেন ঠিক আছে আমাদেরকে সবাই মনে করছেন কারণ আপনারা মনে করছেন যে আমরা কেপেবল যেহেতু আমরা কেপেবল so i need your support apni air condition e boshe leper tole boshe boshe apni ekta animal er maya dekha ekta gali diye dilen ekta post korlen amader ke blame dilen tale to eta problem solve hocche na apni dekhben je bibhinno placard niye gormer moddhe dariye amra ekta hati ke shuiyechi eta diye amra just bojhanor chesta korechi je gormer moddhe ek shomoy dhaka shohorer oitijjo bhai chilo ghorar tomtom gari তারপরে হাতিও হয়তো বা চলাচল করতো কিন্তু এখন কি মানুষ রাস্তাঘাটে আদৌ আমরা ঠিক মতো চলাচল করতে পারি এত জন জ্যাম জট মানুষের ঘিঞ্জি অবস্থা এখানে আমরা টমটম গাড়িতে হচ্ছে হয়তো বা আপনি না করেন আপনার কাজিনি দেখবেন টমটম গাড়িতে ঘুরে সেলফি তুলে ফেসবুকে পোস্ট করছে ওই ঘোড়াটাকে আসলে কিভাবে রাখা হয় ওই ঘোড়াটাকে কিভাবে ফিডিং করা হয় ইউর নো আই নো মাই টিম নোজ বাট ওদেরকে কিন্তু প্রপারভাবে ফিডিংটা পর্যন্ত করানো হয় না তার মানে কি প্রত্যেকটা পেছনে আপনি কাটাবনের দিকে যান কাটাবনের মধ্যে একটা বিশাল সোসাইটি জড়িত বেশ রিসেন্টলি কাটাবন নিয়ে বেশ কিছু কথা হচ্ছে যে কাটাবনে মরা বাচ্চাদের উপরে জ্যান্ত বাচ্চা খাঁচার মধ্যে বসে থাকে দ্যাটস ট্রু আমি এটা মানি কারণ কাটাবন এখন যারা বেশি বেশি লেখছে ওরা হয়তো বা কাটাবন ছিঁড়ে এক মাস ধরে দুই বছর ধরে তিন বছর ধরে পাঁচ বছর ধরে আমি কাটাবন ছিঁড়ি বিশ বছর ধরে কারণ এই বিজনেস কিন্তু প্রায় তিরিশ বছর আগের বিজনেস এইখানে স্টু বিভিন্ন রকমের অ্যাসোসিয়েশন জড়িত বিভিন্ন রকমের পলিটিক্যাল ইনভলভমেন্ট আছে আপনি চাইলেই তো এটা উঠাতে পারবেন না এটা উঠাতে গেলে আপনাকে প্রোটোকল মেনটেন করতে আপনি তো সন্ত্রাসী না যাবেন ভাঙবেন সব উঠাই নিয়ে আসবেন তো আপনার প্রবলেম সলভ হবে না মানুষ ফেসবুকে অনেক কিছু এক্সপেক্ট করে কিন্তু ফেসবুক দিয়ে তো আপনি দুনিয়া উদ্ধার করতে পারবেন না কিন্তু আমাদের দেশে বেশিরভাগ মানু
This is truly impossible. Even though that's called a jena. Joe here, I mean, I'm not a sick to I'm glow shock to I'm glow to shun the chai jano manus jante pare, I won't boost the pare jay a prime pranish on porky or I'm rich. The shock keep it to have the chai. Bangladesh perspective take it to the international with it. Takai, tell them boost the barbacum. PTB with the pasta country at the money. I'm I never money pranic all on a ketchup and I'm top shock to the mother actor of Austria. Australia in 2004, there was an animal welfare act in 2004. In that case, there was an act that was done by the human being, and the human being was done by the human being. It should be. What was the reason for this? In that case, there was a lot of pressure in that case. In Switzerland, there was an act that was done by the human being, and there was an act that was done by the human being. In that case, there was an act that कठोर किचु लॉ इखाने शॉनी विषय तो करें थे जार कारों ने वही देशो एनिमल दर प्रति शेरों को माने मौर्य ज़्यादा आते हैं वो इधर निश्चित रूप से माने आमला खूब एक तो देखते पारी ना वो इखाने एक ता आयन करें थे शेखर ने अच्छे जो आपना जो आमदे शिम्पांजी तार पड़ो चे गोरीला इधर के आम्र आमदेश देशे जो दे आईने सपोर्ट करें चे टके जे आम्र टेस्ट हिसाब बाय एक्सपेरिमेंटेशन जो ना आम्र काटा काटी करते पार बो किंतु उधर देशों ऐटाउ निशित हो डेट मींस की जे आईन टा शौक तो हर कारों ने अनेक किचु मने ऐटा के प्रतिपालन करा किंतु संभव तो आमादे उचित जे आयन तत्ते आरोद किचु मने 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 सेक्शन आयन सेक्शन गुलो जुटतो करा जेकन आम के मने जिसे गुलाब एक कॉग्नी जी बोल बंगाल चेके नॉट बेलेबल आपने जो दिया एक टॉप रात कोड जे अभी शादी शादी बेल पे जे तालु तो आमित आमित तो इखने ऑपरेट आवर आवर कोरा संभव प्राणी कुलेर प्रति एक टा शोधों ये मैं ये टा शुभ बिचार आशुभ बिचार व्यवस्था। अमिर अभी नूर अपना कच्चा आवाज़ आ बोले ये अपना बांशा है अमरा जानी जे देश शोरों धीक रोए चे। शिक्षण है अपनी की भावे मेंटेन करने वंग बैय शंकुलन सब किचु शहोई टू सुनते थे। हमारे एक टी प्राइवेट क्लीनिक � आर जरा डिजेबल तादर खाबार दाबारे पास में शिक्षित प्रचुर रोशुद लगे मंथली 530 किलो चिकन लगे मंथली 150 किलो राइस चाल लगे अपने के तार पड़े धोरे अमदे रेस्क्यूर खोरोच अमदे सैलरी सो अमदे एक टेक क्लिनिक दिखें तो ये टा होए ना आज के अमरा होते बहुत अनेक सपोर्ट पीता हूँ फेसबुक के गले देख बिना अनेक प्रश्नों बिधो एवं प्रशासन के काचे अनेक नजर कोड़ा अनेक ऑर्गेनाइजेशन आचे जरा ऑर्गेनाइजेशन है ना मैं बिजनेस कोड़े जाचे लाइक दे हैव ओनली क्लिनिक दे आर डूइंग बिजनेस इफ यू वांट माने आपने जो तो खौन बिजनेस कोड़े तो खौन किन्तु आपने एक ट्रेड लाइसेंस होले हाय किन्तु आपने एक सोशल वेलफेयर रजिस्ट्रेशन कोले क्लिनिक के रिपोर्ट क्लिनिक बिजनेस कोड़े किन्तु आपने नाम पूटा बन जाते सोशल वर्क कोच्चेन से एधर जोनों किन्तु विभ्रांत होच्छी � जे ट्रिपल नाइन ए कॉल दिले रेस्पोंस एंड देखा जाता है जे आमदर वो जो बोल रहा हूँ प्रतिदिन कॉल आशे तो प्रोचुर हम लोग क्वाइटर रेस्पोंस कर बो तो जाट्टा कुर्ते बारी शेख खुशी था के जाट्टा कुर्ते बने शेख मुने करे जे अल्लाह वो तो कुर्ते वालों ना शो ऑफ कर चुकी तो अल्टीमेटली कितना हम लाई कुर्ची, हमरा इनमेल रेस्क्यूर पासा पासी, हमरा कैंपेन कुर्ची, चेस्टा कुर्ची, हमरा कुछ और कुछ ऑनलाइन एब्यूज होले हमरा रैब नहीं जाची, पुलिस नहीं जाची, किंतु हम दत्ता टा लिमिटेशन सच है, वही कारण टा है ताई, और एक शंगोटोना चे फेसबुक के बेनामी � so, I have to say that 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 I have to say that. What do you think about this process? What do you think about this process? What do you think about this process? I would like to say that I would like to say that internationally, I would like to say that 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 I would like to say that. So, I went to her house and rescued her. So the thing is, जे आपने जोखन internationally कोनो जे बांग्लादेश के आरो represent करते चान, तल एक आच्छा कोडे किन्तु अब आम्रा आरो ऐठ के internationally represent करते हो, जे बांग्लादेश में मोतो जगाए animal rescue robin और एवं आच्छे, हाँ तो बास्ता स्ते प्रकाश पेज आच्छे, कारण शूट जो जोखन उठे today tomorrow ऐठ शवाई देखे, 
আমাকে হয়তো অনেকেই অনেক ভাবে বাধাগ্রস্ত করেছে প্রশাসন থেকে আমি তো প্রশাসনের সাথে কাজ করছি আমাকে বললাম আমি পুলিশ আমাকে সাহায্য করছে র‍্যাব আমাকে সাহায্য করছে আমি ট্রিপল নাইন এর কল আমি রেসপন্স করছি এবং যারা সমাজের যারা বড় বড় মানুষ তারা জানে আমি আসলে কি করছি বুঝতে পারছেন ওই সমস্ত মানুষের কারণে আমাদের আমাদের কাজটা আরো আগে হয়তো আমরা ডেভেলপ করতে পারতাম কিন্তু আমাদের দেরি হচ্ছে কিন্তু এইটাকে যদি আমরা রিপ্রেজেন্ট করতে পারি আপনি জানেন যে আমাদের কিন্তু হাদিসেও আছে যে মানবীর আমলে এক বেশে নারীকে পানি খাইয়ে কিন্তু উনি সব গুনাহ माफ হয়ে গিয়েছিল এবং মানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম দেখবেন যে জানা আমাদের যে বিড়াল ছিল উনি কেটে বেরে গেছে সো ওই আমলে নবজির আমলেও কিন্তু এই নিমেলকে এত প্রায়োরিটি দেওয়া হয়েছে কিন্তু এই আমলে আমরা অনেক জোরে আযান দিচ্ছি নামাজে পাগল হয়ে যাচ্ছি মসজিদের আগে গিয়ে বসতেছি কিন্তু দেখবেন এই নিমেল দেখতে বলছে ওইটাকে আগে মারো चले प्रशासन कैम्पेन करी प्रपार हस्पिटल कर मानुषि प्राणविक मानुषिपी मैं समाज जो प्राणीकूल रही है तरह प्रति अवश्य दायित्व करतब्य रही है ये होक अंगीकार सबा के शुभकामना जाची शुभरत्रि